《竹垒人天品》第十三。尔时世尊举金色地，又摩地藏菩萨摩诃萨顶，而作誓言：地藏，地藏。汝之神力不可思议，汝之慈悲不可思议，汝之智慧不可思议，汝之辩才不可思议。正是十方诸佛赞叹宣说汝之不思议事，千万劫中不能得尽。地藏，地藏，既无今日在刀立天中，于百千万亿不可说、不可说一切诸佛菩萨、天龙八部大会之中。再以人天诸众生等未出三界，在火宅中者，不足于汝，无令是诸众生堕恶趣中一日一夜，何况更落五无见及阿鼻地狱，动经千万亿劫，无有出期。地藏是难言菩提众生，智性无定，习恶者多，纵发善心，须臾即退。入欲恶缘，念念增长，以是之故，无分是行百千亿化度，随其根性而度脱之。地藏，吾今殷勤以天人咒，复主于汝。未来之事，若有天人及善男子、善女人，于佛法中种少善根，一毛一尘，一沙一地，如以道力，拥护世人，见修无上，勿令退失。复次地藏，未来世中，若天若人，随业报应，落在恶趣、灵堕趣中，或至门首，是诸众生，若能念得一佛名、一菩萨名、一句一记大乘经典，是诸众生如以神力，方便救拔，于是人所现无边身，未遂地狱，遣令升天，受圣妙乐。尔时世尊而说偈言。现在未来天人众，无今殷勤复主汝，以大神通方便度，勿令堕在诸恶趣。尔时地藏菩萨摩诃萨、胡贵合掌，白佛言：“世尊，唯愿世尊不以为虑。未来世中，若有善男子、善女人，于佛法中一念恭敬，我亦百千方便度脱世人。”于生死中速得解脱，何况闻诸善事，念念修行，自然于无上道永不退转。说是与时，会中有一菩萨名虚空藏，白佛言：“世尊，我自制刀力，闻于如来赞叹地藏菩萨威神势力不可思议。未来世中，若有善男子、善女人，乃及一切天龙，闻此经典及地藏名字。”或瞻礼形象，得几种福利。唯愿世尊为未来现在一切众等略而说之。佛告虚空藏菩萨：“谛听，谛听，吾当为汝分别说之。若未来世有善男子、善女人，见地藏形象，即闻此经，乃至读诵、香华、饮食、衣服、珍宝、布施供养，赞叹瞻礼。”得二十八种利益：一者天龙互念，二者善果日增，三者即圣上因，四者菩提不退，五者衣食丰足，六者极易不灵，七者离水火灾，八者无盗贼恶，九者人见亲近，十者神鬼住持，十一者女转男身，十二者为王臣女。十三者端正相好，十四者多生天上，十五者或为帝王，十六者素至命空，十七者有求皆从，十八者眷属欢乐，十九者诸恨消灭，二十者业道永福，二十一者去处尽通，二十二者夜梦安乐，二十三者先亡离苦，二十四者素福受生。二十五者诸圣赞叹，二十六者聪明立根，二十七者饶慈悯心，二十八者毕竟成佛。复次，虚空藏菩萨，若现在未来天龙鬼神闻地藏名，礼地藏行，或闻地藏本愿是行，赞叹瞻礼，得七种利益。
：一者素超圣地，二者恶业消灭，三者诸佛护灵，四者菩提不退，五者增长本力，六者宿命皆通，七者毕竟成佛。尔时，十方一切诸来不可说，不可说诸佛如来及大菩萨、天龙八部，闻释迦牟尼佛称扬赞叹地藏菩萨大威神力，不可思议，叹未曾有。是时，刀立天，欲无量香华、天衣、诸鹰，供养释迦牟尼佛及地藏菩萨矣。一切众会俱复瞻礼，合掌而退。回向记，愿以此功德庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。